s'apprécie depuis, depuis beaucoup d'années, tu vois. C'est un des rappeurs que j'écoute le plus, en vrai. Genre, je kiffe de ouf ce qu'il fait musicalement, ça me plaît de ouf. Son dernier album est incroyable. Cyborg, c'était un truc de ouf. Feu, pareil, tu vois. Franchement, je le trouve vraiment fort. Mmh. Et euh, on avait parlé de cette collaboration, de ce match retour, on l'avait évoqué en 2017. C'est Dooms, euh, <coughs> Dooms le protagoniste le plus important de cette histoire. C'est lui qui était au milieu de tout ça, tu vois. Essentiellement grâce à Dooms qu'on a fait ce match retour. C'est un bon de ouf. Et donc, pour revenir à, à Nekfeu, Morceau de rap évident, pas de tentative de faire une chansonnette, un hit ou un... C'était vraiment comme quand, quand je commençais le rap, quand j'étais petit peu, et qu'on allait au studio pour aller au studio en fait. Mmh. Et ça m'a rappelé euh, pourquoi je fais ce métier. C'est genre, putain, au studio on kiffe, on s'amuse. Et on fait des... Tu sais, dans le marché, on fait des passe-passe, on est... Tu sens qu'on s'est... Qu'on s'amusait mmh. qu en fait. On est juste dans la... Et la vérité, c'est qu'il était assis là, là, tu vois. Et il me disait, euh, on voit la mèche, on voit le feu. Et je l'ai regardé, je me dis, non, c'est toi le feu, gros. C'est moi le dinos. Et c'est comme ça que le refrain, il est né. Okay. Et genre, vraiment, il a commencé comme ça. Et je lui ai dit, euh, c'est toi le feu, gros. C'est moi le dinos. Il me dit, oh, c'est chaud, ça. J'écris pas en studio, moi, j'improvise tout. Franchement, ce morceau, je l'ai écrit, frère. <rire> <rire> ouais, je l'ai écrit. Je Trêve de ouais, je... ouais, exactement. Trêve de baliverne. On va écrire aujourd'hui, tu vois. Ouais, je l'ai écrit, le morceau. Ah, je l'ai écrit. Ouais, non, je... <rire> ouais, je se prendre pour Jay-Z, euh, aller en studio, euh, improviser. Non, arrête tes conneries, frère. Écris la chanson, cousin. Tu vois. Ouais, arrête de faire le con, frère. Écris. Donc, on s'est assis, on a écrit le morceau, frère. C'est pour sujet parce que c'est exactement ce qu'il voyait pour le clip. Ken. Un peu mafieux Ouais. Bah, je pense à... Moi, je pense à Pouf Fiction. C'est exactement ça qu'il voyait. Euh, ah, bon, on s'en est rendu compte après. Mm. Mais c'est il, il, il a fait ce... Ce lien-là, euh, Nekfeu, euh, pendant, la pendant la session, il me disait « Ouais, si on fait un clip, on fait un truc mafieux et tout ça. » C'est exactement ce qu'il me disait. Le seul qui est présent sur le projet, c'est pas n'importe lequel, c'est Nekfeu, c'est ouais. un morceau à deux pas. Euh, le regard que tu as sur euh, le succès de son projet solo, c'était prévisible Depuis toujours, depuis que la première fois où j'ai entendu, il m'a fait écouter un son à lui, je savais qu'il allait marcher, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de « j'ai aucune surprise ». Et pourquoi C'est quoi C'est le personnage ou c'est euh, le talent artistique L'équation ouais, totale. Quelqu'un qui sait rapper, que les meufs kiffent, en plus qui a du charisme, qui a une bonne voix et qui sait faire euh, plein de choses différentes, qui ne va pas rester bloqué sur un type de sonorité. Il a euh, une bonne note dans tout, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, donc ça ne me, me surprend clairement pas. Nekfeu ou PNL Nekfeu. Musicalement parlant, ouais, Nekfeu. Et ça me parle plus. Son voyage léger, bah, il m'a contacté euh, sur internet, il m'a demandé de, de participer au morceau, de faire des bacs et tout. Et que, voilà, il m'a expliqué un peu le concept, qu'il voyait le morceau. Il me voyait bien en adlib sur le morceau. J'ai écouté, j'ai kiffé, j'ai posé. Ça a donné voyage léger. De la primaire au lycée déprimé, je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Cette punchline-là, je la trouve parfaite. Il va, il fait des jeux de mots. Euh... C'est magnifique. T'as des featuring maintenant Un mec feu Ouais, mon gars, ça. Ça, c'est mon gars fort. D déjà, quand, un génie, ce mec -là. quand on écoute le morceau de Serge, je te parlais de mélodie, etc. Ouais. Alors que là, par exemple, on est dans un morceau qui est beaucoup plus euh, bang, euh, banger, ah, turn-up. Il est, bah, est énervé. Turn -up, ouais, il est énervé. C'est bon. un, un morceau que je mettrais, on va dire, dans une famille. Hein, quand je dis la famille, avec doute. Ouais, ouais. doute, doute, doute. Eh, c'est mon son, doute, 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 ah, doute c'est mon son. Karim, il lève la main en mode, c'est mon son, ah, doute, c'est incroyable. Doute, doute et turn up, je les, mettrai, incroyable. Je, les mettrai, je les mettrai ensemble, ces deux-là. Mm -hmm. Et déjà, comment vous avez déc décidé de partir dans cette direction musicale bah, À la base, déjà, moi, je voulais faire un son, tu connais, bien écrit, tout ouais. ça, bien rappé et tout. Et lui m'a dit, il est dans un délire plus énervé. En mode, il voulait faire du rap énervé. Mmh. Moi, je voulais pas faire un truc aussi bête et méchant. Il fallait trouver un délire. J'ai dit à, à Basé qu'il faut faire une prod comme ça, il faut que ça fasse turn up, comme ci, comme ça. C'est-à-dire, quand ils sont venus faire la prod, j'étais là, je ouais, il faut rajouter ci, il faut faire ça. Ensuite, j'ai trouvé la prod, j'ai trouvé le refrain. Quand ils faisaient la prod, j'ai trouvé le refrain, j'ai dit, c'est ça, ouais. direct. Après, c'est le morceau que j'ai eu du mal à écrire parce que c'est le dernier morceau de l'album. Qu à quel moment il a traversé ce morceau-là euh, C'est le tout dernier, c'est-à-dire que quoi On le fait un jour avant que je parte en vacances, c'est-à-dire que j'étais fatigué. Euh, je venais de faire plus de 100 morceaux en termes d'inspi, c'est chaud. Mmh. C'est-à-dire que c'était le morceau le plus dur à écrire. Après, quand je l'ai fini, j'étais super content. Et même Nekfeu, c'est incroyable, Nekfeu, il est venu tout seul. C'est-à-dire qu'on lui dit, ouais, viens au studio et tout. Vas-y, il arrive. Ouais, il est, vas-y, viens et tout. Il arrive tout seul à 18h avec sa clé USB, tac. Il repart à 4h du matin. Et au moment où il repart, je suis bord de rire. Ah. Au, au moment où il repart, parce que nous, on a une cuisine de toute façon. Et il y a un pote à moi, c'est ça aussi, la street, frère. Il ouais. y a un pote à moi, il avait un fusil à pompe. Et euh, Nekfeu, il est dodo, et il est dodo, il a son fusil à pompe. 
Et Nekfeu, le tape dodo, il dit, ouais, frérot, je me barre. Et il se retourne avec le fusil à pompe. Oh, Nekfeu, vas-y, on s'attrape, frérot. Hein. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles, t'appelles Crimi. Et Nekfeu, il était là, t'inquiète, frérot, on s'attrape. Et, et Nekfeu, il m'a même pas parlé de ça. Et c'est mon frérot, il m'a dit, wesh, j'ai fait une dinguerie, ouais, j'avais le fusil et tout, quand il y avait Nekfeu. Et Nekfeu, ah, ouais, comment il a réagi à ça Tranquille, lui, ouais. lui-même, il m'en a même pas parlé, carrément. Ah, c'est es, le poteau qui a dit. Ah ouais, tu connais, après, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, frérot, franchement, la séance, elle était incroyable, faut qu'on refasse d'autres morceaux, mm. il y aura d'autres trucs qui vont arriver. Franchement, c'est le frérot, on se parle quasiment tout le temps. Mm. Mais comment vous êtes connu Parce que c'est vrai qu'on ne savait pas forcément que vous étiez proche, en, en soi. Bah ouais, parce qu'en vrai de vrai, même dans une interview, il avait dit, il écoutait mes sons, les gens, ils ont fait, oh, t'écoutes Crimi. Et quand on a vu ça, en fait, euh, je crois, on l'avait envoyé un message et tout, on s'est parlé vite fait. Ensuite, euh, il a eu un festival, le BAM Festival, on s'est vu et tout. Alors, à la base, on devait faire depuis longtemps, dans la fausse il devait apparaître déjà. Ouais. Parce que quand je bossais chez Def Jam, Sacha, il avait contacté pour un morceau, il était grave chaud, il a dit « ouais, je suis chaud » et tout, pour faire un morceau avec Rémi. Mm. Et on devait le faire depuis longtemps. Et ensuite, on s'est vu au BAM Festival, il m'a dit hey, « frérot, moi j'aime grave ce que tu fais, viens en faire un morceau ». J'ai dit bah, « ça tombe bien, je voulais t'inviter sur mon album bah, ».« Vas-y, bah, viens, on fait plusieurs morceaux et tout mm. ». Il dit « vas-y ». Après, on s'est échangé nos numéros, on est resté en contact. Après. Tu connais, on, on, se on se relançait parce que moi je sais, les mecs comme Nekfeu, c'est des mecs de parole. C'est-à-dire mmh. qu'on s'est vu au mois de mars, on a fait le saut au mois d'août. C'est-à-dire que moi, toi qui m'a dit, il m'a donné le feu vert, je savais que ça allait le faire. Tu vois. Je lui ai donné mes deadlines, il m'a dit, ah ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Vas-y, il arrive à temps, on l'a fait, c'était bouclé. Mmh. Je suis dans le club, je suis dans le wood, dès que je débarque 7h09. Je suis dans le club, je suis dans le wood, dès que je débarque 7h09. Peur de quoi Peur de qui Dès que je débarque 7h09, je suis dans le club. Je suis dans le wood, dès que je débarque 7h09, gay, 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 7h09.